হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ নিরাপদে আছেন সবার আইলস প্রস্তুতি ভালো মতোই চলছে তো সবাইকে আরও একটি টিউটোরিয়ালে স্বাগত টিচবেরি আইলসের তো মেইন টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে ওই বড় বড় মতো কিছু কথা তো কথাটা হচ্ছে যখন আপনারা ভিডিওটা দেখবেন ইউটিউবে তখন অবশ্যই মোবাইলটা ল্যান্ডস্কেপ মোডে করে নেবেন মানে মোবাইলটা রোটেট করে নেবেন যাতে করে আপনারা ফুল স্ক্রিনে দেখতে পান এবং সেটিং থেকে আপনারা ভিডিও রেজুলেশনটা ম্যাক্সিমাম করে নেবেন যদি আপনারা ওয়াইফাই দেখেন না হলে দেখলে ওই ডিফল্ট রেজুলেশন টু টোয়েন্টি পি অথবা ওয়ান ফোর্টি পি থ্রি টোয়েন্টি পিতে এটা হয়তো আপনারা ফোনটা একটু ঘোলা ঘোলা দেখা যেতে পারে আর মেন যেটা আমি বরাবরের মতো সব ভিডিওতেই বলি এখনও বলবো যে আমার ভিডিওগুলো কিন্তু অনেক লম্বা হবে কারণ আমি ওই পাঁচ মিনিটের টিউটোরিয়ালে কোনো কিছু শেখানো সম্ভব না যেটা করেন ওটা করেন বলে কিন্তু কোনো টিউটোরিয়াল দেখানো সম্ভব না তো আমি আপনাদেরকে যে টিউটোরিয়ালগুলো দেখাই সেটা কিন্তু যেভাবে আমি আমার ওন স্টুডেন্টকে ট্রেন করি ঠিক একইভাবে কিন্তু আমি লেসনটা দিচ্ছি এখানে কিন্তু কোনো ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে না যে আমি ইউটিউবে দিচ্ছি মানে স্বল্প ইসের মানে দৈর্ঘ্যের লেসন আর আমার স্টুডেন্টদেরকে শেখাচ্ছি ফুল লেসন সেটা কিন্তু না আমি স্টুডেন্টদেরকেও কিন্তু একইভাবে শেখাচ্ছি যেভাবে আমি এই টিউটোরিয়ালটা তৈরি করছি সো আশা করছি যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই ধৈর্য নিয়ে একটু দেখবেন তাহলে এই প্রশ্নটা আজকে যে টিউটোরিয়ালটা করাবো তো সেটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো সর্বশেষ বেশ কিছুদিন হলো আমি টিউটো রিডিংয়ের তেমন কোনো কোয়েশ্চেন্স টাইপের টিউটোরিয়াল দিই না তো আজকে মনে করলাম যে কোন প্রশ্নটা আমার চ্যানেলে দেওয়া নাই তো দেখে দেখে বের করলাম যে ম্যাচিং নেইমস আর হচ্ছে ফাইন্ডিং ইনফরমেশন মানে প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং এই দুইটার ভিডিও এখনও দেওয়া নাই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেটটাও দেওয়া নাই তো তিনটা পর্যায়ক্রমে আমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো আজকে আমি এই শুরু করব হচ্ছে যে কিভাবে আমরা রিডিংয়ের আয়ালস রিডিংয়ের ম্যাচিং নেইমস প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারবো তাহলে চলেন আমরা স্ট্রেট হয়ে চলে যাই তো আয়ালস রিডিংয়ের যতগুলো সহজ প্রশ্ন আছে তার মধ্যে সব থেকে অন্যতম হচ্ছে যদি আমরা আমি র্যাঙ্কিং করি যে কোন প্রশ্নগুলো খুব সব থেকে সহজ তাহলে আমি বলবো যে সব থেকে সহজ হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার মানে যেটা কোয়েশ্চেন্স দেওয়া থাকে আনসার লিখতে হয় তারপরে যে সহজ প্রশ্নটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচিং নেমস এখানে একটু মোটামুটি স্ট্র্যাটেজি ফলো করলে যথেষ্ট প্র্যাকটিস করলে এখান থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যাকুরেসি নিয়ে আসা সম্ভব তো আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে কিছু টিপস আমাদেরকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো টিপস ফর আয়ালস রিডিং ম্যাচিং নেমস আজকে টিপস সম্পূর্ণ বাংলাতে লিখেছি ঠিক আছে একদম কোনো ইংলিশে ব্যবহার করি নাই শুধু এই ফ্রন্ট পেজটা ছাড়া ওকে তাহলে আমরা দেখে নিই যে কি টাইপের প্রশ্নের কথা আমি বলছি এই যে দেখেন আমাদের অনেক সময় ক্যামব্রিজ আয়ালস রিডিংয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন আসে যে যেগুলো হচ্ছে সার্টেইন আমাদের আসবেই যেমন মনে করেন ট্রু ফলস নট গিভেন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তারপরে হচ্ছে লিস্ট অফ গিভেন যে সবসময় সরি লিস্ট অফ হেডিং যে সবসময় আসে তা না কিন্তু এটা এমন একটা প্রশ্ন মোস্ট অফ দ্য এক্সামেই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো এসে থাকে ইটস অলমোস্ট হান্ড্রেড এটার শতাংশ আমি বলতে পারি যে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট টাইম আমাদের সম্ভাবনা আছে এই প্রশ্নগুলো আসবে ঠিক আছে তো এই প্রশ্নগুলোতে আমাদের বেসিক্যালি কি করতে হয় যে এখানে আমাদের কিছু মানুষের নাম দেওয়া থাকে এই নামগুলো কারা হতে পারে এগুলো হতে পারে যে কোনো সায়েন্টিস্ট হতে পারে কোনো রিসার্চার্স হতে পারে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারে কোনো গবেষক হতে পারে এদের নামগুলোই কিন্তু আমাদের মূলত এখানে থাকবে যেমন এখানে দেখেন আমাদের বলা হচ্ছে যে লিস্ট অফ রিসার্চেস গবেষক আর এখানে বলা হচ্ছে লিস্ট অফ সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানীদের তালিকা আর এখানে অর্ডিনারি না এক্সট অর্ডিনারি পিপল আমরা জানি না এখানে শুধুমাত্র কিছু মানুষের নাম দেওয়া আছে তার অবশ্যই হবে কোনো রিসার্চার গবেষক অথবা বড় বড় কোনো পদে এরা আছে তো আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এই পণ্ডিতবর্গুলো কিছু স্টেটমেন্ট তারা এখানে আমাদের দিয়েছে এই যে এখানে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে তা আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্যাসেজ পড়ে খুঁজে বের করতে হবে যে এই স্টেটমেন্টটা কোন পণ্ডিতে দিয়েছে এই চারটার মধ্যে সো এটাই হচ্ছে আমাদের এটা সবাই জানেন তবুও আমি একটু বক বক করতেছি এছাড়াও ইউটিউবে এটা নিয়ে প্রচুর লেসন আছে বাট আমি মনে করি না যে একদম ডিটেলস লেসন কোথাও আছে তো যার কারণে আমি চেষ্টা করতেছি যে আপনাদের দেখা যাক যে আমার মধ্যে যতটুকু আছে আপনাদেরকে কোনো কিছু দেওয়া যায় কি না যে এই প্রশ্নগুলোতে আপনারা যাতে একদম সর্বোচ্চ আনসারটা নিয়ে আসতে পারেন যে চারটা থাকলে চারটায় 
অথবা ম্যাক্সিমাম একটা মিস্টেক হতে পারে তো এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ স্টেটমেন্টের সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করছে কোন ব্যক্তি কোন কথা বলছে এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন একদম স্ট্রেট টিপসে চলে যাই তো সর্বপ্রথম একদম আমি বাংলায় লিখেছি এটা লিখতে অনেক সময় লেগেছে প্রথমটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনে যে নামগুলা দেওয়া আছে মানে প্রশ্নে যে নামগুলো দেওয়া আছে সেগুলা প্যাসেজে গিয়ে খুব দ্রুত বের করে আন্ডারলাইন করে ফেলুন তাহলে আমাদের কাজকে যে কোয়েশ্চেনে যে নামগুলো দেওয়া আছে এই নামগুলো আমরা প্যাসেজে গিয়ে খুব দ্রুত আন্ডারলাইন করে ফেলব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে দেখেন এখানে আমাদের কিছু নাম দেওয়া আছে যে রজার অ্যাঞ্জেল ফিল রাস্ক ড্যানলন্ড আর হচ্ছে মার্টিন সমরকার্ন তো আমাদের কাজ হবে কি যে অনেকে এখানে যে কাজটা করে আগে প্যাসেজ পড়ে নেয় বাট আমি কখনো এটা সাপোর্ট করি না যে আগে আমরা প্যাসেজ পড়বো এটা জাস্ট সময়ের অপচয় বাট এটা এক একজন টিচারের এক একরকম পার্সপেকটিভ আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে আগে আমাদের প্যাসেজ পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই আগে আমরা কি করব যে নামগুলা খুঁজে বের করব তো এই নামগুলা খুঁজে বের করার সময় আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তো আমাদের কাজ কি যে আমরা নামগুলো খুঁজে বের করবো এবং দ্রুত আন্ডারলাইন করব কোনো প্রশ্ন না দেখে কোনো প্যাসেজ না পড়ে আচ্ছা এটা করার সময় আমাদের কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সো নামগুলি হয়তো সংক্ষেপে দেওয়া থাকতে পারে ঠিক আছে প্রথম অংশ অথবা শেষ অংশ সো নামটা সংক্ষেপে দেওয়া থাকতে পারে যেমন নামের প্রথম অংশ অথবা অনেক সময় নামের শেষ অংশ দেওয়া থাকতে পারে যদি আমি উদাহরণস্বরূপ দিই একটা নাম খান রাশেদ খান রাশেদ মনে করেন একটা নাম এই খান রাশেদের জায়গায় শুধু রাশেদ আসতে পারে ঠিক আছে যে তবে এই নামটা খান রাশেদটা সর্বপ্রথম আমরা যেখানে পাবো যে প্যারাগ্রাফে পাবো সেখানে কিন্তু তার ফুল নেমটাই দেওয়া থাকতে পারে কথার কথা প্যারাগ্রাফ এতে আমাদের দেওয়া আছে যে রাশেদ ভাই সেইড সরি রাশেদ খান সেইড অথবা খান রেশেদ খান রাশেদ সেইড দ্যাস ব্লা 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 দ্যাট ইফ ইউ ফলো ইন হিন্দিতে আয়লস ইউ উইল গেট এক্সিলেন্ট রেজাল্ট অন রিডিং ঠিক আছে কথা কথা এটা আমাদের প্যারাগ্রাফ এতে বলা আছে কিন্তু যদি আমাদের এই নামটা দেখা গেল রাশেদ এই নামটা অনেক সময় অন্য প্যারাগ্রাফে কথা কথা প্রথম নামটা আমরা যেখানে পাবো সেখানে ফুল নাম পাবো ফুল নেমটাই পাবো কিন্তু অনেক সময় এই যে সার নেমটা এটা দেখা গেল প্রথম নামটা যদি আমরা প্যারাগ্রাফ এতে পাই রাশেদটা দেখা গেল আমাদের প্যারাগ্রাফ সিতে খান রাশেদ না দিয়ে শুধু রাশেদ দেওয়া থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমাদেরকে যেটা খেয়াল রাখতে হবে কিছু কিছু নাম একের অধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে যে কোথাও খান রাশেদ আছে শুধু কোথাও রাশেদ আছে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্নের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে মানে কি আচ্ছা এর আগেরটাতে যাই সো আমাদের দেখতে হবে যে এই নামটা কোন কোন জায়গায় কতবার আছে যেমন আমি এটা দিয়ে দেখিয়ে দিই যে রজার অ্যাঞ্জেল তো অনেকে যে মিস্টেকটা করে অনেকে যে মিস্টেকটা করে যেহেতু আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে কি রজার অ্যাঞ্জেল তাহলে স্টুডেন্টরা করে আচ্ছা আমার যেখানে রজার অ্যাঞ্জেল দেওয়া আছে আমি শুধু সেখানেই কিওয়ার্ডটা দাগাবো আচ্ছা তাহলে আমি একটু একটু বড় করে নিই আমরা রজার অ্যাঞ্জেলটা খুঁজি যে প্রথম তার নামটা কোথায় আছে আচ্ছা এই যে সাজেস্টেড বাই প্রফেসর রজার অ্যাঞ্জেল তাহলে দেখেন এই নামটা সর্বপ্রথম আমরা প্যারাগ্রাফ বিতে পেলাম যেখানে রজার অ্যাঞ্জেল আছে ঠিক আছে এবার দেখেন ওই প্যারাগ্রাফে শুধুমাত্র অ্যাঞ্জেল আছে তার মানে এখানে অনেক স্টুডেন্টের যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমার যেহেতু প্রশ্নে রজার অ্যাঞ্জেল ফুল নামটা দেওয়া আছে তো আমাকে দেখতে হবে যে কোথায় কোথায় ফুল নেমটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো তারা কিন্তু এই দেখা হলো এই সার নেমটাই এই অ্যাঞ্জেলটাই আবার সংক্ষেপে দেওয়া আছে এই অ্যাঞ্জেলটা দাগাইতে চায় না দেখা হলো আনসারটা আমাদের এখানে নাই আনসারটা এখানে আছে তো আমাদের যত জায়গায় রজার অ্যাঞ্জেল থাকুক অ্যাঞ্জেল থাকুক রজার থাকুক আমাদের সব জায়গায় সেটা দাগাইতে হবে আচ্ছা দেখি আর কোথায় কোথায় আছে এখানে নয় এখানে নয় এখানে নয় আচ্ছা এখানে আমাদের নয় এই প্যারাগ্রাফে নয় আচ্ছা এখানেও নয় এই যে অ্যাঞ্জেল সেজ দেখেন আমাদের প্রথম প্যারাগ্রাফে ছিল রজার অ্যাঞ্জেল তো অনেকে মনে করবে যে তার আনসারটা কিন্তু ওই প্যারাগ্রাফে আছে কিন্তু না দেখা গেল আনসারটা এখানেও থাকতে পারে অ্যাঞ্জেল এখানে পেলাম তারপরে আমরা দেখি আর কোথাও আছে কি না আর কোথাও আছে কি না মনে হচ্ছে না আর কোথাও আছে 
তো আমরা তাহলে যেটা দেখাইলাম যে আমাদের নামটা যত জায়গায় থাকবে ঠিক আছে সো আমাদের তত জায়গায় আন্ডারলাইন করতে হবে সে ফুল নেম থাকুক আর হচ্ছে সার নেম থাকুক তাহলে আমাদের টিপস নাম্বার টু গেল আচ্ছা এরপর এটা হচ্ছে কিছু নাম একের অধিকবার ব্যবহৃত হতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্নের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে মানে কি এটা হচ্ছে যে একজনের নাম আমাদের একাধিকবার উত্তর হিসাবে আসতে পারে ঠিক আছে যে দেখা হলো প্রফেসর রজার আঞ্জেল থেকে আমরা দুইটা উত্তর পেতে পারি তো এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নের নির্দেশনাটা ফলো করতে হবে খেয়াল রাখবেন অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন দেওয়া থাকে যে এটা যে ইউ মে ইউজ অ্যানি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স দেখবেন এই যে নোটাবিনি দিয়ে আমাদের যেটা দেওয়া থাকে এটা যদি দেওয়া থাকে আপনাকে ধরেই নিতে হবে যে এখানে যে ব্যক্তিবর্গ আছে এই সোফিয়া মার ফেসিয়ান জেন কবির রকিয়া কাবের প্যাটমনি জিয়েলটন অথবা কানিয়ন ওয়ান্স হ্যাঁ আর হচ্ছে জিয়েলটন সোনালি বিস্ট এই যে এদের মধ্যে কেউ না কেউ আমাকে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই যে ছয়টা প্রশ্ন আসে এর মধ্যে থেকে মিনিমাম দুইটা উত্তর আমি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে পাব এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবেন যদি আমাদের প্রশ্নে এইটা দেওয়া থাকে যে ইউ মে ইউজ অ্যানি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স যদি এটা দেওয়া থাকে আপনাকে ধরেই নিতে হবে যে আমাকে এই ছয়টা প্রশ্নের মধ্য থেকে যে কোনো দুইটা একই ব্যক্তির থেকে আমরা আনসার পাবো দেখা গেলো চার নম্বর আমাদের এই রোকিয়া কাবির কবির বলতে পারে অথবা অ্যান্ড আট নম্বরও রোকিয়া কাবির বলতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর যদি আমাদের এটা না দেওয়া থাকে তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে যে না একটা উত্তর আমরা একজনের কাছ থেকেই পাবো যেমন এখানে আমরা দেখি এখানে কিন্তু শুধু বলা আছে যে ম্যাচ ইচ স্টেটমেন্ট উইথ দ্য কারেক্ট সায়েন্টিস্ট ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমাদের বলা নাই যে ইউ মে ইউজ অ্যানি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স তো এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবেন আচ্ছা তাহলে আমরা পরবর্তী টিপসে ফলো করি আচ্ছা এরপর এটা হচ্ছে এটা তো আমি বলেই দিলাম যে বিশেষ দ্রষ্টব্য যদি কারো নাম একের অধিকবার প্যাসেজে আসে সেটা সার নেম দেওয়া থাকুক তাহলে নামটি আমাদের সব জায়গায় সেই তাহলে আমাদের সব জায়গায় সেই নামটি আন্ডারলাইন করতে হবে হোক সেটা ফার্স্ট নেম হোক সেটা লাস্ট নেম ঠিক আছে যে খান রাশেদ থাকুক আর রাশেদই থাকুক যেখানে খান রাশেদ আছে সেখানেও দাগাইতে হবে যেখানে রাশেদ আছে সেখানেও দাগাইতে হবে যেখানে মিস্টার খান আছে সেখানেও দাগাইতে হবে কারণ কোন জায়গা থেকে আনসার আসবে সেটা আমরা জানি না ঠিক আছে শুধুমাত্র যদি আমাদের প্রশ্নে খান রাশেদ দেওয়া আছে তো আমাদের খান রাশেদ প্যারাগ্রাফ এতে আছে আমরা শুধু সেই জায়গায় দাগাবো এটা কিন্তু একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে দেখা হলো ওখানে আনসার নেই যেখানে রাশেদ আছে অথবা যে কোনো প্যারাগ্রাফে খান আছে সেখান থেকে আমাদের উত্তরটা আসতে পারে আচ্ছা তাহলে এতক্ষণ আমরা দেখলাম হচ্ছে টিপস যে এই টিপসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা প্রশ্নে থেকে কিওয়ার্ড দাগাবো যে কি কি অ্যাপ্রোচ ফার্স্ট যে অ্যাপ্রোচগুলো আমাদের হবে ঠিক আছে যে আন্ডারলাইন করা আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে আসি যে আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা কি হবে আচ্ছা রজার অ্যাঞ্জেল আছে ফিল্ড্রাস্ক ড্যান্ডল্যান্ড মার্টিন সমারখন আচ্ছা তাহলে আমাদের কাজ হবে কি যে এই কিওয়ার্ডগুলো আমরা আগে সবার আগে প্রশ্ন দেখার আগে আগে আন্ডারলাইন করি আচ্ছা রজার অ্যাঞ্জেল এখানে পেলাম অ্যাঞ্জেল এখানে পেলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের ফিল রাস্ক এখানে আমাদের আর কোনো নাম নাই এই প্যারাগ্রাফে দ্রুত আমাদের কিন্তু স্কিমিং স্কিলটা এখানে লাগবে এখানে আমাদের ফিল রাস্ক নাই রাশিয়ান রিভার্স জেনারেলিসিস আচ্ছা অ্যান্ড ডক্টর ফিল রাস্ক এই যে দেখেন আমরা পেলাম ডক্টর ফিল রাস্ক এখানে পেলাম ডক্টর ফিল রাস্কা আন্ডারলাইন করলাম অবশ্যই আপনারা যখন আমাদের তো আর এক্সামে জানি না আপনি হাইলাইটার নিতে পারবেন কিনা আমার ঠিক খেয়াল নেই মনে হয় হাইলাইটার নিতে পারবেন যদি হাইলাইটার নিতে পারেন হাইলাইট করবেন আর না হলে পেন্সিল দিয়ে এভাবে দাগিয়ে নেবেন আচ্ছা তাহলে দেখি আর কোথায় আছে আমাদের জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা প্রপোজাল সাধন আচ্ছা এই যে দেখেন সেস রাস্ক তাহলে আমরা রাস্ক কিন্তু এখানেও পেলাম আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের আর কি নাম ছিল ডক্টর ড্যান লান্ট আচ্ছা এই যে ডক্টর ড্যান লান্ট ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল আচ্ছা এখানে গেল আবার অনেক সময় কি দেওয়া থাকে হি শি এগুলাও দেওয়া থাকে যে হি অলসো সেইড তো মানে পজিটিভগুলোও খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এই যে এখানে লান্ট সেইস অ্যাঞ্জেলস প্রজেক্ট ওকে আর লাস্টে আছে হচ্ছে আমাদের ডক্টর মার্টিন সমারখান দ্য মেইন রিজন মার্টিন সমারখান আচ্ছা এই যে ডক্টর মার্টিন সমারখান তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে এটা যে আগে আমরা নামগুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলব নামগুলো আইডেন্টিফাই করার সময় আমরা কি কি খেয়াল রাখবো যে যেখানে সার নেম থাকে ফার্স্ট নেম থাকে সেটাও আন্ডারলাইন করব মানে একটা নাম প্যারাগ্রাফে যত জায়গায় থাকবে আমরা সব জায়গায় আন্ডারলাইন করে ফেলবো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কাজ যে প্রথম কাজ আমাদের শেষ ম
तो आंसर खोजर स्ट्रैटेजी होती है स्ट्रैटेजी फॉर आइल्स रीडिंग मैचिंग नेम्स अमी ये पढ़े कि छोटी ट्यूटोरियलों देखा ही देर चेस्ट कर बो ऑलरेडी फिफ्टीन मिनट होएगा सर अच्छा तो शर्बत प्रथम जे इटा शेट अच्छा एबर अमरा नाम गुला आइडेंटिफाई कर लाम एबर अमरा प्रश्न आज बो प्रत्येक टा प्रश्न खूब मनोजोक शाओकरे बांग्लाय अनुवाद करे पोर्टा हुए बांग्लाय अनुवाद करे पोर्टा हुए इटे शब्द जोनो ना ज़्यादा रिस्किल इंग्लिश टू इंग्लिश ऑटोमेटिक अपने रे बुस्ते पारें तादेरे इटे कॉर्ड दौर करना ही अम्म यावरो बोल सी जब बांग्लाय अनुवाद प्रश्नों टा शब्द कॉर्ड दौर करना जरा इंग्लिश टू इंग्लिश पोड़े भालो बुस्ते पारें तादेर एक हित्रे शुमाइन अष्ट कॉर्ड दौर करने किंतु ज़्यादा इंग्लिश टू इंग्लिश पोड़े भालो बुस्ते पारें ना तादेर को आवश्य ये टा कोट्टा होगे कारण आपने के मीनिंग बुस्ते होगे जब पैसे जब की आच्छे तो आर क्वेश्चन की जा होच्छे तो बुस्ते के लिए जेतो हमने नेटिव स्पीकर ना नेटिव इंग्लिश स्पीकर ना तो हम देखे शॉटिक भाई बुस्ते के लिए अनुवाद कॉर्डा लाग बी अच्छा तो प्रत्येक टा प्रश्न को मनोजक शाओ करे बांग्ला अनुवाद करे पोर्ट तो हबे एवं शेखन थे के प्रधान प्रधान कीवर्ड अंडरलाइन कोर्ट तो हबे प्रधान प्रधान कीवर्ड अंडरलाइन मान की आर्टिकल बीवर प्रीपोजिशन मॉडल वर्ब तब प्रीपोजिशिव एगुला किंतु आमदेर मेन कीवर्ड ना ताला मिक्चर देखे देखी कोर्ट हबे अच्छा एबर हम रा प्रश्न आज बो सामदेर नाम of geoengineering. Geoengineering is a proverb may not be long lasting. Dirgho mea di hobe na. Aamadar ke kintu portta hobe ehi bhabe. Choto choto kore bhenge portta hobe. A shop keyword kintu amra underline kore chena dhekhen. Amra da bad disi, of bad disi. Acha. Geoengineering is a topic. Eta amonekta topic. Orth exploring. Mane eta niya jodhi amra explore kori. Eta khubi orthi. Munlo ban kichu hobe. Aamadar jonno labo ban hobe. Eta hi bojhat chhe. Eta amonekta topic. जे टॉपिक नहीं है जो दे अमरे घाटा घाटी कोडी, शेटा खूबी ओढ़ती होगे। माने खूबी महामूल्य बन होगे, खूबी भालो होते पारे आमदर जन्नो। अच्छा, तार पे टकी, it may be necessary, हाई तो प्रयोजन होते पारे, to limit the effectiveness। limit माने कि शंकिन्नो कोरे फैला, छोटो कोरे फैला, ताहले it may be necessary, हाई तो इटा प्रयोजन होगे, to limit, कोमीय फैला, the effectiveness, भालो प्रोजेक्ट्स ताले देखें ना हमारा शॉप कीवर्ड दागे नहीं हमारा मेन मेन कीवर्ड दागा अच्छे एवं ये भावे किन्तु हमारा मीनिंग तो बुझते पड़ते हैं जामा की की बाला होती है ताले खाने बाला होती है जे जी इंजीनियरिंग है जे भालो भालो दिक गुला आचे है तो ये भालो दिकेर माने इफेक्टिव साइड गुलार जे आमदर एक टा लिमिटर मध्य रखता हुए जे एक भालो दिक टा एक टा लिमिटर मध्य रखता हुए इटे जोने लिमिट क्रॉस ना कर जाए अच्छा जब वन आपने कछे कोनो विकुक टाका चाहिलो आपनी ताके वो तो में टाका दिलेन जामा कपूर दिलेन देखलो शेष में शापना बाड़ी दो लीटाओ लिखे दिलेन तो इटे की इटे होच्छे नॉन फॉसिल फॉसिल माने कि जीवाश्म वही तेल गैस कोल ये गुला किंतु नॉन फॉसिल बोलते कि आमदे शूरजेरालो नोदीर जहाँ हाइड्रोपार तार पर चे विंड ये गुला के बोला है नॉन फॉसिल ठीक है सर तले नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल है जो गवेशन होते हैं कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ये टके रिप्लेस ठीक है सर जब आपने के नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स और रिसर्च टा शे नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स दे कोट होगे आपने ए इधर बात बोले माने जी इंजीनियरिंग दिए शे रिसर्च टा कोट पार बनना ताल आम्रा खूब शुंदर करे प्रश्नेर मीनिंग टा इबर बुझ लाम अच्छा एक हम थे को एक तो देखे जब की के बोझार जोनों किंतु पढ़े ना हमारे मेन कस्टम अभी बोझार जोनों पर था अच्छा एक ना बोलते हैं फाइनेंशियल एसिस्टेंस अर्थनैतिक शाहजगता फ्रॉम द गवर्नमेंट शॉर्टकार थे के जो शाहज शाहजगता डज नॉट ऑलवेज गो टू द फार्मर्स शब्दशमाय वही शब्द चाशीदेर काबचे पहुँचाए ना हु मोस्ट नीड इट माने ज़ादेर शब्द थे के बेशी दौर कर तालेखन बोला अच्छे जो शॉर्टकार थे के जो अर्थनैतिक शाहजगता करा है ये टा शब्दशमाय जो शब्द कृषक देर बेशी प्रयोजन तादेर काचे पहुँचाएना � तो लेकिन देखें शब्द कीवर्ड किन्तु हमें दागा चुना हमारे मेन मेन जेटा हमारे मन होच्छ जेए प्रश्ने एक इखाने हमारे इटाई मेन कीवर्ड हमें शेटा ही दागा चुना अच्छा फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसिस्टेंस ऑर्थोनोटिक शाहजोगिता फ्रॉम द गवर्नमेंट शॉर्टकट थे के जेए ऑर्थोनोटिक शाहजोगिता कौरा है कैन इम्प्रूव है तो इम्प्रूव 
standard of living jibon japon er man of farmers tale ekhane bola hocche sarkar theke je financial sahajogita kora hobe eta krishokder jibon japon er man ke unnato korte pare acha farmers may be helped farmers derke hoyto sahaj mane tara tara hoyto taderke sahajogita kora jete pare erokom kichu bola hocche if there is financial input jodi kono arthonoitik input thake by the same individuals oi eki byakti who buy from them tader kach theke jara kene jodi mane ekjon krishoker kach the je tar je customer tar ponno kinbe jodi tader kach theke jodi kono financial input peto mane input peto mane ki arthonoitik kono sahajogita korar hoto farmer der tahole farmer ra aro labhoban hoto acha tar pore hocche governments can help sarkar sahajogita korte pare to reduce variation in prices mane dor damer তারতম্যতে কি করতে পারে কমানোর জন্য সরকার সহযোগিতা করতে পারে দেখালে এক জায়গায় কৃষকরা বেঁচতেছে পাঁচ টাকা অন্য কোথাও বেঁচতেছে দুই টাকা এটা কিন্তু সরকার কমিয়ে ফেলতে পারে আচ্ছা ইম্প্রুভমেন্টস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামোতে উন্নয়ন ক্যান হ্যাভ মেজর ইম্প্যাক্ট অন রিস্ক ফর ফার্মার্স যদি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় ঠিক আছে এটা বিশাল একটা প্রভাব ফেলতে পারে যে কৃষকদের যে তারা সবসময় একটা রিস্কে থাকে ঠিক আছে এই রিস্কটা হয়তো তারা থাকবে না যদি রাস্তাঘাট ভালো করা হয় যদি স্টোরেজ সিস্টেমটা ভালো করা হয় এর সামথিং লাইক দ্যাট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ মানে প্রথম বলতে যখন যখন আমরা কিওয়ার্ড দেখাবো মানে নামগুলো বের করব নামগুলো বের করে এবার আমাদের কোয়েশ্চেন্সটা পড়ার সময় এটা করতে হবে মনে রাখবেন যদি আপনি খুবই ভালো হন ইংলিশ টু ইংলিশ বুঝতে পারেন তাহলে আপনার অনুবাদ করার দরকার নেই কিন্তু যদি আপনার ইংলিশ টু ইংলিশ বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনাকে অনুবাদ করতে হবে আমি এখন খুব আস্তে আস্তে অনুবাদ করে দেখাইলাম যার কারণে একটু টাইম কনজিউমিং মনে হতে পারে বাট আপনি যখন যথেষ্ট সময় দেবেন প্র্যাকটিস করবেন এটা তেমন কোনো ব্যাপারই হবে না আপনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ বুঝতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আমাদের এটা গেল যে প্রত্যেক প্রশ্ন মনোযোগ সহকারে বাংলায় অনুবাদ করে পড়তে হবে এবং সেখান থেকে প্রধান প্রধান কিওয়ার্ড আন্ডারলাইন করতে হবে আচ্ছা এরপরে আসি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে যার নাম সব থেকে কম থাকবে আমরা তাকে দিয়ে শুরু উত্তর খোঁজা শুরু করব কারণ সেই উত্তরটি খুঁজে পেতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না আমি আবার বলছি আমরা তো কিওয়ার্ড নামগুলো আইডেন্টিফাই করলাম দেখেন আমরা তো যে এখানে রজার আঞ্জেল ফিল রাস্ক ড্যানলান্ট মার্টিন সমর খান এখানে চারটে নাম কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু প্যাসেজ থ্রির প্রশ্ন অবশ্যই ডিফিকাল্ট হবে তো এখানে আমাদের চারটে নাম আছে কিন্তু আমরা যখন কিওয়ার্ড অনলাইন করেছিলাম তো আমরা দেখব যে সব থেকে কম নাম কার ছিল আচ্ছা সব থেকে বেশি নাম ছিল অ্যাঞ্জেল আমরা পেয়েছি দুইবার তারপরে তিনবার ফেল রাস্ক আমরা পেয়েছি হচ্ছে দুইবার ড্যানল্যান্ড হচ্ছে দুইবার কিন্তু দেখেন মার্টিন সমারকনটা কিন্তু আমরা একবারই পেয়েছি তার মানে মার্টিন সমারকনের জন্য আমাদের শুধুমাত্র এই একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেই হচ্ছে কিন্তু যে নামগুলো আছে ডক্টর রাস্ক তারপরে ড্যানল্যান্ড অ্যাঞ্জেল এটার জন্য কিন্তু অ্যাঞ্জেলের জন্য দেখেন আমাদের কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়া লাগতেছে রাস্কের জন্য আমাদের কয়েকটা প্যারাগ্রাফ পড়া লাগতেছে মানে আমরা শিওর না আমাদের আনসারটা এই প্যারাগ্রাফেও থাকতে পারে আবার আনসারটা এই প্যারাগ্রাফেও থাকতে পারে তো আমরা যদি আগে এইগুলো দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের বেশি টাইম লেগে যাচ্ছে তো আমরা দেখব যে সব থেকে কম নাম কার আছে দেখা হলো কোনো একটা নাম চারবার আছে কোনো একটা নাম তিনবার আছে কোনো একটা দুইবার আছে তাহলে আর একবার থাকলে তো কোনো কথাই নেই তো যার নাম দুইবার আছে যার নাম একবার আছে আমরা সেই নামগুলো দিয়ে শুরু করব ঠিক আছে কারণ এটা আমাদের খুঁজে পেতে খুব অল্প সময় লাগবে আর যদি আমরা এই নামটা এই ডক্টর মার্টিন সমারকনটা যদি খুঁজে বের করি মনে করেন এটা খুঁজতে আমাদের অল্প সময় লাগবে কারণ এটার জন্য আমাদের বেশি ঘোরাঘুরি করা লাগবে না তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু আমরা এই সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ একটা কিন্তু এলিমিনেট করে দিতে পারতেছি ঠিক আছে এখান থেকে একটা এলিমিনেট করে দিতে পারতেছি তার মানে আমাদের কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা ধরে নেন যে মার্টিন সমারকান এই কথাটাই বলছে তার মানে কি আমরা খুব অল্প সময়ে একটা এলিমিনেট করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন আবার এটা আরও ইফেক্টিভ হবে কোন সময় দেখবেন যে যে লিস্ট অফ পিপল ঠিক আছে যখন আমাদের থাকবে যে ইউ মে ইউজ অ্যানিলেটার মোর দ্যান ওয়ান্স যে তুমি একের অধিক সময় উত্তর মানে একের অধিক ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারবো মানে যে এখান থেকে কোনো ব্যক্তি আমাদের দুইবার উত্তর দেবে তাহলে আপনি দেখবেন যে সব থেকে বেশি নাম কার আছে দেখা গেল এই রোকিয়া কাবির এই নামটা আমাদের প্যাসেজে আছে কয়বার পাঁচবার ঠিক আছে আমরা পাঁচবার পেয়েছি সেনজেন ফ্যান এই নামটা আমরা পেয়েছি মনে করেন প্যাসেজে তিনবার সোফিয়া মার্ফি এটা পেয়েছি তিনবার মনে করেন সোনালি বিস্ট এটা পেয়েছি হচ্ছে আমরা একবার 
আর জিএল টন এটা পেয়েছে মনে করেন দুইবার আর হচ্ছে এই কানিও এই কানা একে পাইছে হচ্ছে একবার মনে করেন তাহলে একটা জিনিস কি আমরা বুঝতে পারতেছি যে সার্টেইন একটা জিনিস কিন্তু আমরা সার্টেইন যে যে ব্যক্তির নাম সবথেকে বেশি আছে ঠিক আছে আমাদের প্রবলিশ তার কাছ থেকে আমরা একের অধিক উত্তরটা পাব এটা কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ একটা টিপস কিন্তু কখন যে প্রশ্নে আমাদের দেওয়া থাকবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে যে ইউ মে ইউজ অ্যানি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স এই ধরনের প্রশ্ন থাকলে আপনি দেখবেন যে সব থেকে বেশি নাম কার আছে সো মোস্ট প্রবলি আমরা তার থেকেই একের অধিক উত্তরটা পাব মোস্ট প্রবলি বেশিরভাগ সময় এটা হয় সব সময় যে তা না বাট বেশিরভাগ সময় এটাই হয় এবং যার কাছ থেকে যার স্টেটমেন্ট কম আছে কথা কথা এই যে সোনালি বিস্ত এই মহিলা একবার আছে আর কানিও এ একবার আছে তো আমরা যদি এর প্যারাগ্রাফটা যেখানে আছে মনে করেন প্যারাগ্রাফ সিতে আছে তো আমরা পড়ে দেখব যে সোনালি বিস্ত কোনো কথা বলছে কিনা তো তখন যদি আমরা দেখি যে হ্যাঁ সোনালি বিস্ত একটা বলছে তাহলে তো উত্তর আমাদের হয়ে গেল যদি আমরা দেখি সোনালি বিস্ট কোনো কথা বলে নাই তাহলে আমরা তাকে কেটে দিলাম যে এ আমাদের পেইন থেকে মুক্ত করে দিল কথা কথা উত্তর পেয়ে গেলে তো আরও ভালো না পেলে তো আরও ভালো যে যেহেতু এটা আমাদের কম আছে আমরা তখন এইটা চেক করে দেখব যদি আমরা উত্তর পাই তাহলে ভালো না পেলে আমরা এলিমিনেট করে দিলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে আমার ছয়টা থেকে আমার ছয়টা উত্তর আমাকে এই এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে থেকে আমাকে ছয়টা উত্তর বের করতে হবে আর যদি আমরা এই একটা একটা যেখানে আছে সোনালি বিষ্ট এরা যদি আমাদের উত্তর দিয়ে দেয় তাহলে আমরা বুঝতেছি যে এইটা আর এইটা ধরে নেন দুইটা উত্তর হলো তাহলে আমরা বুঝতেছি যে এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচজনের মধ্যে থেকে আমাকে চারটা উত্তর বের করতে হবে এবং এর মধ্যে সব থেকে বেশিবার আমাদের প্যাসেজে মেনশন করা আছে কি রোকেয়া কাবির তো হয়তো রোকেয়া কাবির থেকে আমরা দুইটা উত্তর পাব ঠিক আছে তো এই টিপ টিপ টিক এই ট্রিক্সটা একটু ইউজ করলে সরি ওয়াজ স্ট্যামারিং তো তো আমি করতেছিলাম সো এই ট্রিক্সটা ইউজ করলে কিন্তু আমাদের কিছুটা টাইম আমরা সেভ করতে পারব ঠিক আছে ওকে তো এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন কিন্তু এটা কখন যখন আমরা দেখব যে ইউ মে ইউজ অ্যানি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স এটা তো থাকবেই যে আবার এই ক্ষেত্রেও আমাদের দেওয়া থাকতে পারে যে এই যে এখানে দেখেন যদিও এখানে দেওয়া নাই বাট এখানে যেহেতু আলাদা আলাদা করে উত্তর সো আমরা এখানে যদি আগে যে উত্তরটা কম আছে এটা দেখলে হবে কি যে আমরা আমাদের এটা বেশি সময় লাগবে না এই নামটা খোঁজার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা পরবর্তী টিপসে যাই এরপরেরটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা নাম খুঁজে বের করলাম যে এখানে এই নামটা আছে নামটা পাওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে যেখান থেকে আমরা কোনো নাম পাব অর্থাৎ যে প্যারাগ্রাফে যে লাইন থেকে কোনো নাম শুরু হবে মনে রাখবেন আমরা একটা নাম পেলাম যে ডক্টর মার্টিন সমরখান এই নামটা শুরু হবে আমরা তার মিনিমাম দুই লাইন আগে থেকে পড়ব এখানে কিন্তু স্টুডেন্ট প্রচুর মিস্টেকটা করে তারা মনে করে যে আমি যেখান থেকে নামটা পেয়েছি আমাকে ঠিক তার পর থেকে পড়তে হবে কথা কথা ধরে নেন মার্টিন সমরকান তো তারা মার্টিন সমরকানটা পেল এই এখান থেকেই শুরু করবে যে অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর মার্টিন সমরকান মার্টিন সমরকানের মতে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডভাইজার এই জায়গার সে একটা প্রধান ঠিক আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ ব্রথ হিউম্যানিটি যাই হোক কিন্তু এটা করা যাবে না অনেক স্টুডেন্ট করে যে যেখান থেকে নামটা পায় সেখান থেকে পড়ে তো আপনি একটা সিম্পল ব্যাপারেই একটা সিম্পল কথা যে এই মার্টিন সমরকানকে এখানে তো উড়ে এসে জুড়ে বসানো হয় নাই মার্টিন সমরকানকে মেনশন করার অবশ্য একটা উদ্দেশ্য আছে অবশ্যই কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যার কারণে এখানে মার্টিন সমরকানকে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে গেলে আমাদের অ্যাটলিস্ট ওয়ান থেকে টু লাইন আগে থেকে পড়বেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ডক্টর মার্টিন সমরকানের এখানে আসার কারণ কি যে তার রিসার্চটা তার ফাইন্ডিংসটা আমরা যেখানে পেলাম নামটা পেলাম তার আগেও কিন্তু আমাদের থাকতে পারে ঠিক আছে সো এই জন্য এটা কিন্তু অবশ্যই হেরাফ মানে অবহেলা করবেন না যেখানে আপনি নাম পাবেন অ্যাটলিস্ট তার এক থেকে দুই লাইন আগে থেকে পড়বেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই লোকের এখানে আসার কারণটা কি তাকে এখানে রাইটার কেন মেনশন করছে অবশ্যই কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যেমন এখানে দেখেন যে আমাদের বলা আছে ডক্টর ফিল রাস্ক তো আমরা যদি এখান থেকে পড়ি নাও হতে পারে আমরা ডক্টর ফিল রাস্ক জানার জন্য এই অ্যাঞ্জেল থেকে পড়তে পারি এখান থেকে পড়তে পারি এই যে রাস্ক আছে তো রাস্কের কথা জানার জন্য আমাদের একটু আগে থেকে পড়া লাগবে যে এখান থেকে না পড়ে একটু আগে থেকে পড়লাম যে কী নিয়ে রাস্ক এখানে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে ডক্টর ড্যানল্যান্ড এটা তো শুরুতেই আছে তো এটা আর কি বলবো 
এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে যেখান থেকে আমরা কোনো নাম পাব অর্থাৎ যে লাইন থেকে কোনো নাম শুরু হবে আমরা তার মিনিমাম দুই লাইন অথবা মিনিমাম এক লাইন বা ভালো হয় যে দুই লাইন আগে থেকে পড়ব তাহলে আমরা সেই পটভূমিটা জানতে পারবো যে এই ব্যক্তির এখানে অ্যাপিয়ারেন্সের কারণ কী ওকে অলরেডি থার্টি মিনিট আচ্ছা এরপর আমরা খুব দ্রুত টিউটোরিয়ালে চলে যাব আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে নাও সব কিছু করে ফেললাম আমরা নাম খুঁজে পেলাম এখন আমাদের হচ্ছে পড়ার সময় নাও টাইম টু রিড প্যাসেজ আচ্ছা সো প্যাসেজ পড়ার সময় আমরা প্রতিটা লাইনের প্রধান প্রধান কিওয়ার্ড অনুবাদ করব যেভাবে আমি প্রশ্নে দেখালাম যে প্রশ্ন পড়ার সময় আমরা কিন্তু প্রধান প্রধান কিওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করেছি এবং সেটার অনুবাদ করেছি কারা করবেন যারা ইংলিশ টু ইংলিশ পড়ে বুঝতে পারেন না সময় লাগে ঠিক আছে তারা বাংলা অনুবাদ করে পড়বে তো যখন আমরা প্যাসেজ পড়ব তখন আমরা প্রত্যেকটা লাইন থেকে মেন কিওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করব এবং বাংলা অনুবাদ করে পড়ব এবং বোঝার চেষ্টা করব সেখানে কি বলা হচ্ছে তাহলে আমরা দেখে আসি যে কি করতে হবে যে কথার কথা এখানে এই যে যেমন দেখেন অ্যান ডক্টর ফিল রাস্ক ডক্টর ফিল রাস্ক অফ দ্য ইউএস বেস প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্ট ল্যাবরেটরি এই মানে অমুক জায়গার তমুক ইজ ইকুয়ালি গার্ডেড অ্যাবার দ্য রোল অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং সেও সমানভাবে জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে প্রভাব এটাকেও সে সমানভাবে সমর্থন দিচ্ছে ঠিক আছে এই যে কার মতো এই যে অ্যাঞ্জেলের মতো আচ্ছা তো এই ঘটনাটা আমরা আগে পড়লে হয়তো জানতে পারবো আচ্ছা সে বলতেছে আই থিঙ্ক দেখেন আমাদের পড়ার নিয়মটা কিন্তু এরকম হবে আই থিঙ্ক অল অফ আস আমাদের সবাই অল অফ আস এগ্রি আমাদের সবাই এগ্রি দ্যাট ইফ উই ওয়ার টু এন্ড জিও ইঞ্জিনিয়ারিং যদি আমাদেরকে জিও ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেষ করে দিতে বলা হয় অনেক গিভেন ডে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে যদি বলা হয় যদি তোমরা জিও ইঞ্জিনিয়ারিংটা প্রজেক্টটা শেষ করে দাও দেন তাহলে দ্য প্ল্যানেট দেখেন আমি কিন্তু সব কিওয়ার্ড দাগাচ্ছি না আমি মেন কিওয়ার্ড দাগাচ্ছি এবং বাংলা ট্রান্সলেট করি দেন দ্য প্ল্যানেট উড রিটার্ন তাহলে আমাদের পৃথিবী ফিরে যাবে টু ইটস প্রি ইঞ্জিনিয়ার্ড কন্ডিশন প্রি ইঞ্জিনিয়ার্ড বলতে পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হয় তখন যে অবস্থায় ছিল পৃথিবী হয়তো সেই অবস্থায় ফিরে যাবে যদি আমরা জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টটাকে আমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা এই সময় শেষ করে দাও ভেরি র্যাপিডলি খুব দ্রুততার সাথে অ্যান্ড প্রবাবলি হয়তো উইদ ইন টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স হয়তো দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে দ্যাট সার্টেনলি যেটা অবশ্যই সামথিং টু ওরি অ্যাবাউট যেটা অবশ্যই খুব উদ্বিগ্নতার বিষয় দেখেন প্যাসেজ পড়ার সময় কিন্তু এইভাবে পড়ার কোনো বিকল্প নয় ঠিক আছে আপনার কোনো দিন শর্ট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কাজ করবে না ঠিক আছে অ্যান্ড টিপস টু অ্যান্ড ট্রিক্স দেওয়াটা একটা ধোকা দেওয়া স্টুডেন্টদেরকে আবার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কাজ করে যদি আপনার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বোঝার মতো স্কিলটা আপনার থাকে না হলে আমাদের অনেকে আছে যে একটা টিচারের কাছ থেকে আমরা টিপস পেয়ে খুশি হয়ে যায় ওরে বাবা তো টিপস আপনাকে কি করতে পারবে আপনার স্কিল যদি ভালো থাকে আপনার কোনো টিপসও দরকার হবে না আপনি প্যাসেজ পড়ে মিনিং বুঝে উত্তর করতে পারবেন কিন্তু টিপস পড়ে কি হতে পারে যে আপনার স্কোর ওই তেরো চোদ্দো হয় হয়তো আপনার স্কোর আঠারো উনিশ পর্যন্ত যেতে পারে ঠিক আছে টিপস এটা হতে পারে কিন্তু আপনার যদি রিডিংয়ের স্কিলটা ভালো থাকে পড়ে বুঝতে পারেন যে কি বলা হচ্ছে বড় সেন্টেন্স ভেঙে ভেঙে ফ্র্যাগমেন্ট আকারে পড়তে পারেন সেটার সঙ্গে যদি আপনি টিপস অ্যাড করেন তাহলে আপনার স্কোর চলে যায় একটা হায়ার লেভেলে যে আপনার এমনিতে তেইশ চব্বিশটা হয় আপনি কারণ আপনার অ্যাবিলিটি আছে বোঝার আপনি তখন টিপস প্রয়োগ করলে আপনার দেখা হলো তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ কিন্তু যার ওই যে তেরো চোদ্দোটা হচ্ছে তাকে আপনি আয়েলস লিজ এই আমার টিচবেরি আয়েলস ব্ল্যাকবেরি আয়েলস বাংলা আয়েলস জার্মানি আয়েলস হিন্দিতে আয়েলস উর্দুতে আয়েলস আরবিতে আয়েলস যে চ্যানেলের যে টিপসই ফলো করার না কেন ওই সব স্টুডেন্টদের স্কোর সর্বোচ্চ আঠারো উনিশেই থাকবে ঠিক আছে আপনাকে রিডিং স্কিল ইম্প্রুভ করতে হবে আপনাকে পড়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়াইতে হবে যে আমাকে কী বলা হচ্ছে বোঝার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সরি নট পড়ার পড়ে আমাদেরকে বড় বড় সেন্টেন্সের মিনিং বুঝতে হবে তাহলে আপনি মানুষকে আয়েলস শেখাতে পারবেন ঠিক আছে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমি আবার বলছি ধোকা কিন্তু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স খুবই ইফেক্টিভ যদি আপনার স্কিলটা ভালো থাকে স্কিল ভালো আছে টিপস ট্রিক্স প্রয়োগ করেন আপনার স্কোর হাই স্কোর চলে যাবে আপনার আমাদের স্কোর তো আঠারো উনিশ তো আমাদের দরকার না অবশ্যই আমাদের মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এরকম একটি স্কোর দরকার তো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন যে টিপস ট্রিক্সের উপর কোনো দিন নির্ভর করবেন না ঠিক আছে ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ডাজেন্ট ওয়ার্ক বাট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ডাজ ওয়ার্ক ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অথবা আপনি বড় মিনিং বুঝতে পারেন
with geoengineering project মানে geoengineering project নিয়ে যে আরো একটা রিস্ক থাকে is that you can overshoot এটাকে হয়তো আমরা overshoot বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এটাকে আমরা হয়তো ওই যে আরো মানে এটাকে আমরা অতিরিক্ত প্রয়োগ করে ফেলতে পারি এরকম বোঝানো হচ্ছে যে ডক্টর ড্যান লান্ট ফ্রম ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি সেস আচ্ছা হু স্টাডিড যে গবেষণা করেছে অথবা পড়াশোনা করেছে দ্য লাইকলি ইম্প্যাক্ট সম্ভাব্য প্রভাব অফ দ্য সানশেড সানশেড এবং অ্যারোসল স্কিমের প্রভাব নিয়ে সে কি করেছে গবেষণা করেছে অন দ্য ক্লাইমেট আবহাওয়ার উপর সে বলছে ইউ মে ব্রিং গ্লোবাল টেম্পারেচারস হয়তো তুমি বৈশ্বিক তাপমাত্রা ব্যাক টু ইটস প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলস যে মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেল শুরু হওয়া শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে যে অবস্থায় ছিল পৃথিবীর তাপমাত্রা হয়তো আমরা ওই লেভেলে ফিরিয়ে আনতে পারবো বাট কিন্তু দ্য রিস্ক যে হুমকি ইজ দ্যাট যে যে রিস্কটা ঠেকে যাচ্ছে দ্য পোলস মানে কি মেরু উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু পোল উইল স্টিল বি ওয়ার্মার যে আমাদের মেরু অঞ্চল তখনও গরম থাকবে যদিও আমরা কি করতে পারি যে হয়তো আমাদের বিশ্বের তাপমাত্রা যে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে ইংল্যান্ডে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে কিন্তু একটা রিস্ক থেকে যায় যে আমাদের উত্তর মেরু পোল বলতে ওই উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু বোঝানো হচ্ছে দেন দে শুড বি মানে যে যতটা গরম থাকা উচিত তার থেকে মানে তার থেকে বেশি গরম থাকবে অ্যান্ড দ্য ট্রপিক্স ট্রপিক্স মানে কি ক্রান্তীয় অঞ্চল উইল বি কুলার ক্রান্তীয় অঞ্চলটা কুলার হয়ে যাবে যেখানে গরম থাকার কথা সেখানে ঠান্ডা হয়ে যাবে যেখানে ঠান্ডা থাকার কথা সেখানে গরম হয়ে যাবে দেন বিফোর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের আগে যেমন ছিল টু অ্যাভয়েড সাচ এ সিনারিও এই ধরনের পরিস্থিতি যদি আমরা এড়িয়ে যেতে চাই লঞ্চ সাইস লঞ্চ বলছে অ্যাঞ্জেলস প্রজেক্ট অ্যাঞ্জেল প্রজেক্ট অ্যাঞ্জেলের যে প্রজেক্ট আছে সে আগের প্যাসেজে বলছিল এটা এটা করা যেতে পারে উড হ্যাভ টু অপারেট উড হ্যাভ টু করতে হবে অপারেট মানে কি অপারেট মানে চালু করতে হবে অ্যাট হাফ স্ট্রেংথ অর্ধ মানে অর্ধ শক্তিতে পূর্ণ শক্তিতে না কিন্তু তার যে প্রজেক্টটা আছে এই অ্যাঞ্জেলের প্রজেক্ট যেটা আছে সেটার পূর্ণঙ্গ শক্তিটা প্রয়োগ করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারলেন আমি এতক্ষণ দেখালাম যে আমাদের পড়ার অ্যাপ্রোচটা কি হবে আপনি যদি এইভাবে ভেঙে ভেঙে পড়তে পারেন অবশ্যই আপনি ভালো করতে পারবেন আপনার কোনো টিপসও লাগবে না আমি আবারও বলছি আমি খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে কিভাবে প্যাসেজ পড়তে হবে কিভাবে রিডিং স্কিল ইম্প্রুভ করতে হবে এটা নিয়ে আমি খুব দ্রুত একটা ভিডিও বানাবো তো আমাদের মোটামুটি টিপসের দেওয়ার পালা শেষ এখন আমি আপনাদেরকে একটু টিউটোরিয়াল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো আচ্ছা যাই হোক যে আমাদের প্রধান প্রধান কিওয়ার্ড আমরা পড়লাম এবং আমরা মিনিংও বোঝার চেষ্টা করলাম যে রজার অ্যাঞ্জেল বলতেছে যে এই সরি ফিল রাস্ক বলতেছে ডক্টর ড্যান ড্যান বলতেছে যে আমাদের যে এটা অর্ধেক শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে ঠিক আছে এটা পুরো শক্তিতে প্রয়োগ দেওয়ার যাবে না আর এখানে কী বলতেছে আর ডক্টর ড্যানল্যান্ড বলতেছিল যে আমাদের একটা রিস্ক থেকেই যাই সরি এই যে এখানে এখানে বলতেছে যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং যদি থামিয়ে দেওয়া হয় হয়তো এটা কোনো একটা সময় তার মানে প্রিয় অবস্থায় চলে যেতে পারে মানে পৃথিবীর তাপমাত্রা ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্নের বিষয় আচ্ছা এটা এভাবে আমরা মেন থিমটা বের করে নিয়ে আসবো যে কি বলা হচ্ছে তো আপনি যখন ট্রান্সলেট করবেন মেন থিম বের হয়ে আসবে আচ্ছা যখন আচ্ছা এবার আমরা পড়লাম যখন আমরা উত্তর চেক করব তখন হুবহু কিওয়ার্ড না মিলিয়ে আমরা প্যারাফ্রেজ অথবা সিনোনিম মেলানোর চেষ্টা করব মনে রাখবেন হুবহু কিওয়ার্ড ম্যাচ করবেন না কোনো দিন যে ড্যানলান্টের যদি আনলেস সেটা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড না হয় যেমন আমাদের কোয়েশ্চেন্সটা দেখেন জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এটা একটা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড এটা সিনোনিম হয় না ঠিক আছে সো আমরা মিনিংটা ম্যাচ করব যে এখানে কি বলা হচ্ছে যেমন দেখেন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে অর্ধশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে তো তখন আমরা কি করব আমরা প্যাসেজে ফেরত যাব ঠিক আছে ফেরত গিয়ে আমরা দেখব যে কোনটা ম্যাচ করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো ম্যাচ করার সময় আমরা কিওয়ার্ড চেক করব না আমরা মিনিং চেক করব আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমরা মিনিং ম্যাচ করব আমরা হুবহু কিওয়ার্ড ম্যাচ করব না আর এই মিনিং ম্যাচ করার সময় যখন আমরা প্যাসেজ আর প্রশ্নের উত্তর চেক করব মিলাব তখন আমরা প্যারাফ্রেজটা দেখব যে সিমিলার মিনিং কোনটা আছে অথবা সিনোনিম কোনটা আছে ঠিক আছে আচ্ছা মনে করেন এখন আমরা আনসারটা পেলাম আমরা একটা ব্যক্তির কথা পেলাম যে যখন আমরা কোনো ব্যক্তির স্টেটমেন্ট খুঁজে বের করব যে কথার কথা আমরা এখানে ডক্টর ড্যান লান্টেরটাই খুঁজে বের করলাম যে হয়তো আমরা পৃথিবীকে একটা অতীতের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো কিন্তু সেটা কি হবে যার ফলে আমাদের নর্থ মেরু দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু গরম থাকবে কিন্তু ক্রান্তীয় অঞ্চলটা আমাদের ঠান্ডা হয়ে যাবে সো আমাদের কি করতে হবে তাই 
এই যে প্রজেক্টটা আছে অ্যাঞ্জেলের যে প্রজেক্টটা সেটাকে আমরা এদের অর্ধশক্তিতে ব্যবহার করতে পারি এটা পূর্ণাঙ্গ শক্তি দেওয়া যাবে না ঠিক আছে তখন আমরা কি করব একটা ব্যক্তির স্টেটমেন্ট পেলাম যে আচ্ছা সে বলতেছে যে কোনো কিছু মানে যদিও এটা ভালো যদিও এটা আমরা একটা কী করতে পারি যে আমরা পৃথিবীকে তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলা যেতে পারে কিন্তু অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে পারে যে আমরা যেন এটা এটা পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ না করি তো আমরা একটি স্টেটমেন্ট পেলাম তখন আমরা প্রশ্নে ফেরত যাব মানে অপশনে ফেরত যাব এবং এলিমিনেশন প্রসেস ব্যবহার করব মনে রাখবেন এলিমিনেশন প্রসেসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো মনে করেন এবার আমরা কোয়েশ্চেনে চলে আসি তাহলে এবার আমরা একটা একটা করে প্রশ্ন দেখব যে ডক্টর ড্যানল্যান্ডের সাথে কোনটা মেলে দ্য ইফেক্টস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং মে নট বি লং লাস্টিং এটা দীর্ঘমেয়াদি হবে না এরকম কিন্তু সে বলে নয় যে পাঁচ বছর থাকবে দশ বছর থাকবে না একশো বছর থাকবে না এক হাজার বছর এরকম কিন্তু ড্যানল্যান্ড কিছু বলে নয় তার মানে আমরা ড্যানল্যান্ডের সাথে এটা কিন্তু এলিমিনেট করে দিতে পারতেছি যে না এটা আমাদের ড্যানল্যান্ডের সাথে হবে না আচ্ছা তারপর এটা বলছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ এ টপিক এটা এমন একটা বিষয় যে ওর্থ এক্সপ্লোরিং এটা খুবই মানে ভালো হবে যদি আমরা এটাকে নিয়ে এক্সপ্লোর করি গবেষণা করি আমার মনে হয় না সে এরকম কিছু বলছে সে শুধু আমাদেরকে একটা ভবি মানে সতর্ক বানিয়ে দিছে যে ঠিক আছে এটা করলে এটা এটা হতে পারে যে তাপমাত্রা কমানো যেতে পারে কিন্তু এটা পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করা যাবে না হাফ স্ট্রেংথ আচ্ছা ইট মে বি নেসেসারি হয়তো প্রয়োজন হবে টু লিমিট দ্য ইফেক্টিভনেস ভালো দিকের ভালো দিকের পরিমাণটা কমিয়ে ফেলা অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস হতে পারে এটা আমরা ধরে নিই যে এটা হতে পারে আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইফেক্টিভনেসটা কমিয়ে ফেলতে হবে রিসার্চ ইন্টু নন ফসিল বেসড ফিউলস এই ব্যক্তি তো ড্যান্ডল্যান্ড তো ফিউলসের কথা বলেই নেই তাহলে আমরা এটা এলিমিনেট করলাম তাহলে ইজিলি কিন্তু আমরা উত্তরটা পেয়ে গেলাম যে থার্টি নাইনের উত্তর হচ্ছে আমাদের সি ডক্টর ড্যান্ডল্যান্ড আমাদের বলছে যে এটা 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 ওটা আচ্ছা তো আমরা কি করব থার্টি নাইনে আনসার সেটা আমরা উই উইল উই ক্যান রাইট সি আচ্ছা সো লাস্ট দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো এতক্ষণ আমরা টিপস দেখলাম এরপর আমরা টিউটোরিয়ালে যাব সো সর্বশেষ দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো কখনোই সিরিয়াল মেনটেন করে না যার জন্য আমাদের আগের পৃষ্ঠা থেকে পরের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা থেকে আগের পৃষ্ঠা উল্টানো লাগবে এবং এটা অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হয় যে দেখা গেল অ্যাঞ্জেল আমাদের এখানে দেখেন যেমন অ্যাঞ্জেল কিন্তু দুই জায়গায় আছে যে রজার অ্যাঞ্জেল সো আমাদের এই পেজেও আছে ওই পেজেও আছে এই যে আমাদের এখানে দেখেন অ্যাঞ্জেল এই যে এখানে আছে অ্যাঞ্জেল আবার আগের পেজেও কিন্তু আমাদের অ্যাঞ্জেল আছে ঠিক আছে সো ইট মে সেমস কোয়াইট বোরিং টু সামবারি ঠিক আছে সো জাস্ট আই টার্নিং পেজ ওভার অ্যান্ড ওভার ঠিক আছে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থে যাও অনেকের কাছে একটু মানে একঘেয়েমি মনে হয় পরেরটা হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সেটির উপর যথেষ্ট সময় ব্যয় না করা যখন কোনো প্রশ্ন কঠিন মনে হবে সেটা তো অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যেতে হবে এটা কিন্তু অনেকের আইলস রিডিংয়ে এই একটা কারণেই কিন্তু আমাদের টাইম কনজিউমিংটা হয় আমরা এক ঘন্টার মধ্যে যথেষ্ট উত্তর শেষ করতে পারি না কথার কথা আপনি এই উত্তরটা পাচ্ছেন না যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট ইজ এ টপিক ওর্থ এক্সপ্লোর আপনি প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে খুঁজে যাচ্ছেন খুঁজে যাচ্ছেন আপনি লেগে আছেন যে এটা না করা পর্যন্ত আপনি উনচল্লিশে যাবেন না কিন্তু এটা ভুলেও এটা করবেন না ঠিক আছে কারণ আপনি যখন দুইটা উত্তর বের করতে পারবেন আপনার অপশন কিন্তু এমনিতেই কমে যাবে ঠিক আছে তার মানে যে প্রশ্নে দেখবেন যে আপনার ইউজুয়াল টাইমের থেকে বেশি সময় লাগতেছে আটত্রিশে কথার কথা বেশি সময় লাগছে আপনি ওটা বাদ দেন আপনি উনচল্লিশে চলে যান গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন্স ঠিক আছে যখন আপনি তিনটা পেয়ে যাবেন তখন এমনিতে আপনার এটা উত্তর বের হয়ে আসবে এগুলা ছিল টিপস এখন আমরা কি করব এখন আমি দুইটা প্যাসেজের টিউটোরিয়াল করিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কিভাবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের সলভ করতে হবে আচ্ছা তার জন্য আমাকে একটু পিডিএফটা একটু স্প্লিট করতে হবে আশা করি আপনারা এটা একটু মেনে নেবেন আচ্ছা ফোল্ডার ওপেন হচ্ছে না কেন পিসিতে একটা এস এস ডি ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ মাই পিসি ইস কোয়াইট সো স্লো আমাদের হচ্ছে একাডেমিক বুক 
আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে ডক্টর মার্টিন সমরখান আমাদের সব থেকে কম আছে তাহলে আমরা ডক্টর মার্টিন সমরখানটা আগে পড়ব যে কি বলা হচ্ছে সো এই দুইটা দেখিয়ে দিলেই হবে তাহলে আগে আমরা কি করব অ্যাটলিস্ট এক দুই লাইন আগে থেকে পড়ব যেহেতু ডক্টর মার্টিন সমরখান এখানে আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু পেস্টটা বড় করে নিই তাহলে আমাদের হয়তো দেখতে একটু সুবিধা হবে সো অ্যাপোলোজাইজ একটু বেশি সময় লাগছে সো এখন আমরা পড়ব দ্য মেইন রিজন তাহলে ডক্টর মার্টিন সমরকান এখানে পেলাম এক দুই লাইন আগে পড়ি দ্য মেইন রিজন প্রধান কারণ ওয়াই জি ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্টেড বাই ম্যানি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি প্রধান কারণ যার মানে প্রধান যে কারণটা হচ্ছে যে জি ইঞ্জিনিয়ারিংকে অনেক বৈজ্ঞানিক যে কমিউনিটি আছে তারা সাপোর্ট করতেছে ইজ দ্য মোস্ট রিসার্চার বেশিরভাগ গবেষণাকারী হ্যাভ লিটল ফেইথ তাদের অল্প পরিমাণ বিশ্বাস আছে অ্যাবাউট দ্য অ্যাবিলিটি অফ পলিটিশিয়ান্স টু এগ্রি ঠিক আছে মানে তারা মনে করতে যে পলিশিয়ান পলিটিশিয়ানরা এই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টকে তারা সাপোর্ট করবে না ঠিক আছে এরকম একটা ধারণা করতেছে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন ব্রিং ইন দ্য নেসেসারি কার্বন কার্ডস এবং তারা মানে পলিটিশিয়ানদের উপর বিশ্বাস করে না যে তারা জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে একটা ভালো দিক আছে এটা তারা বিশ্বাস করবে এটাতে তারা সম্মতি দেবে এবং যে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনবে ঠিক আছে এই জন্য সব বৈজ্ঞানিকরা এটা এই জিও ইঞ্জিনিয়ারিংকে সাপোর্ট করতেছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা বলতেছি যে ইভেন লিডিং কনজারভেশন অর্গানাইজেশন বড় বড় যে সংস্থাগুলো আছে সি দ্য ভ্যালু অফ ইনভেস্টিগেটিং দ্য পোটেন্সিয়াল অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইভেন বড় বড় যে সংস্থাগুলো আছে তারাও জিও ইঞ্জিনিয়ারিংকে নিয়ে গবেষণা করার একটা প্রভাব দেখতে পারছে তাহলে দেখেন অলরেডি কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা হিন্ট পেয়ে গেছি কারণ কি ডক্টর মার্টিন সমরখানের আগে কিন্তু আমরা কিছু পড়ছি যে এখানে কি বলা হচ্ছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে গুরুত্ব ভ্যালুটা পলিটিশিয়ানরা বুঝতেছে না কিন্তু বিজ্ঞানিকরা বুঝতেছে এটাই তাহলে আমরা কিন্তু মেন থিম পেয়ে গেলাম যে এখানে মার্টিন সমরখানে আসার কারণটা কি হতে পারে আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর মার্টিন সমরখান এই একটা ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন ইন্টারন্যাশনাল আর্টিক প্রোগ্রামের কি ম্যানেজার নাকি যাই হোক হিউম্যান ইন্ডিউসড ক্লাইমেট চেঞ্জ মনুষ্য প্রদত্ত যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হ্যাজ ব্রট মানে মানুষ যে আবহাওয়াকে পরিবর্তন করছে মানুষের কারণে হ্যাজ ব্রট হিউম্যানিটি মনুষ্যত্বকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে চলে আসছে টু এ পজিশন এমন একটা জায়গায় নিয়ে চলে আসছে মানে মনুষ্য সৃষ্টি আবহাওয়া মানুষ মানুষের কারণে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন এটা আমাদেরকে এমন একটা পজিশনে নিয়ে চলে আসছে ওয়্যার উই শুডেন্ট এক্সক্লুড থিঙ্কিং যেখানে আমাদের উচিত হবে না এক্সক্লুড বাদ দেওয়া থিঙ্কিং চিন্তা করা বাদ দেওয়াটা ঠিক হবে না থারোলি গভীরভাবে অ্যাবাউট দিস টপিক এই টপিকটা দিস টপিক অ্যান্ড ইস পসিবিলিটিস এই টপিকটা এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করাটা চিন্তা করা বাদ দেওয়াটা আমাদের মোটেই উচিত হবে না আমরা আবহাওয়াটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে চলে আসছে যে এই পর্যায়ের থেকে আমাদের এই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তা করাটা বাদ দেওয়া কখনোই উচিত হবে না তাহলে এবার আমরা প্রশ্নে যাই যে দেখি প্রশ্নে আমাদের কোনটা ম্যাচ করতেছে আচ্ছা তো এখানে বলা হচ্ছে দ্য ইফেক্টস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং মে নট বি লং লাস্টিং না আমার মনে হয় না সে এখানে কোনো মেয়াদের কথা বলছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ এ টপিক ওর্থ এক্সপ্লোরিং আচ্ছা এটা হতে পারে ঠিক আছে আমরা ধরে নিই যে এটা হতে পারে কারণ সে বলছে যে এটা খুবই মূল্যবান কিছু তার আগের লাইনে কিন্তু বলা ছিল যে অনেক বৈজ্ঞানিক কমিউনিটিকে এটাকে সাপোর্ট দিছে যে এটা আমাদের ডিসকভার করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এটা আর এটা তো উনচল্লিশ নম্বরের উত্তর তো আমরা পেয়ে গেছি নন ফসিল বেসড তাহলে এলিমিনেট করলাম যে সে ফসিল ফিউল নিয়ে কিন্তু আমাদের কিছু বলে নাই তাহলে আমরা কিন্তু এখানে উত্তরটা লিখে দিতে পারতেছি যে কি ডক্টর মার্টিন সমরকান হচ্ছে ডি ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে আমাদের ডি চলে গেল আমাদের উত্তরের মধ্যে হচ্ছে ডি চলে গেল ডি চলে গেল আর হচ্ছে আমাদের সি চলে গেল এখন সাঁত্রিশ চল্লিশ মনে করেন আপনার কাছে সময় নাই আপনি বুঝতেছেন যে এই দুইটা দুইটা হবে তো আপনি সাঁত্রিশেও এ দিতে পারেন আবার চল্লিশেও এ দিতে পারেন তাহলে একটা হবে কি যে আপনি মেক শিওর করলেন যে আপনার একটা হবেই কিন্তু আপনি যদি এখানে একটু পণ্ডিতগিরি করে দেখালো সাঁত্রিশে আপনি দিলেন বি 
কিন্তু সাঁত্রিশে ই ঠিক আছে তো একটু ক্লেভার হতে হবে যে এই ক্ষেত্রে আমার তো দুইটা কনফার্ম হয়ে গেছে তাহলে আমি সাঁত্রিশও এ দিয়ে দিই আটত্রিশও এ দিয়ে দিই ঠিক আছে যখন সময় থাকবে না আচ্ছা এবার আমরা কি পড়ব এবার আমরা ফিল রাস্কেটটা পড়ে আসি যে ফিল রাস্ক মহাশয় কি বললো আচ্ছা अच्छा, uh, but will such scheme, scheme ever be implemented? कौनो की प्रयोग करा जावे? Generally speaking, शादोंन भावे जेटे बोला होता है, those who are most cautious about geoengineering, जरा geoengineering ने बेशी शातर को, are the scientists involved in research, जरा ये टेटे যুক্ত আছে এই রিসার্চে তারাই এটা নিয়ে বেশি সতর্ক অ্যাঞ্জেল সেস অ্যাঞ্জেল বলছে তার হিজ প্ল্যান তার যে প্ল্যানটা আছে ইজ নো সাবস্টিটিউট আচ্ছা এখানে অ্যাঞ্জেল আছে আমরা অ্যাঞ্জেল এখানে পড়ি অ্যাঞ্জেল সেস অ্যাঞ্জেল বলছে হিজ প্ল্যান তার যে প্ল্যানটা আছে বুদ্ধিটা আছে অথবা যার যে চিন্তাটা আছে ইজ সেটা হচ্ছে নো সাবস্টিটিউট সাবস্টিটিউট মানে কি পরিবর্তন যে কোনো পরিবর্তন নাই কোনো অদর বদর করা যাবে না ফর ডেভেলপিং রিনিউয়েবল এনার্জি মানে সে বলতেছে যে ডেভেল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপ করার কোনো বিকল্প নাই ঠিক আছে দ্য অনলি পারমানেন্ট সলিউশন যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র একমাত্র সমাধান ঠিক আছে তাহলে এখানে সে দেখেন রিনিউয়েবল এনার্জি সে বলতেছে যে এটার কোনো বিকল্প নাই রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপ করার কোনো বিকল্প নাই ঠিক আছে মানে এটাকে আপনি কোনোভাবে কোনো কিছু দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবে না তাহলে দেখেন আমাদের এখানে আমরা কিন্তু খুব সহজে উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি যে কি বলা হচ্ছিল কারণ আমাদের দুইটা অপশন বাদ চলে গেছে তাহলে দেখেন দ্য ইফেক্টস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং মে নট বি লং লাস্টিং না সে এখানে এসে লং লাস্টিংয়ের কথা বলে নাই সে বলছে রিসার্চ আর এখানে আমাদের প্যারাফ্রেজিংয়ে কি মিলছে যে রিসার্চ অ্যাঞ্জেল সে হিজ প্ল্যান ইস টু সাবস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং এই রিসার্চের কথা আগে আছে দেখেন রিসার্চের কথাই আমাদের কিন্তু হচ্ছিল মানে আগে পড়েও কিন্তু এক দুই লাইন আগে পড়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে পারছি ঠিক আছে আচ্ছা সে বলছে রিসার্চ ইন্টু নন ফসিল বেসড ফিউলস জীবাশ্ম জ্বালানি মানে যেগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি না ক্যান নট বি রিপ্লেসড এটা পরিবর্তনযোগ্য নয় বাই জিও ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে রিসার্চ রিসার্চ আমরা রিসার্চই পেলাম তারপরে হচ্ছে এই যে রিনিউয়েবল এনার্জি নন ফসিল বেসড ফিউলস রিনিউয়েবল মানে কি নবায়নযোগ্য আর নন ফসিল মানে কি যেটাও নবায়নযোগ্য ঠিক আছে ফসিল মানে ওই গ্যাস গ্যাস তারপরে হচ্ছে গ্যাস তেল তারপরে হচ্ছে কোল এইগুলো আর নন ফসিল কি হচ্ছে হাইড্রো পাওয়ার উইন্ড তারপরে হচ্ছে আমাদের সোলার এগুলো এগুলো তো আমাদের কি রিনিউয়েবল আমরা নতুনভাবে করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা চল্লিশের উত্তরও পেয়ে গেলাম চল্লিশের উত্তরটা হচ্ছে আমাদের কে রজার অ্যাঞ্জেল তাহলে আমাদের বাকিটা তো বুঝতে আর কোনো বাকি নেই যে কী আছে আমাদের এখানে সময় নষ্ট করার দরকার নেই তবু আমরা দেখি যে রজার অ্যাঞ্জ ফিল রাস্ক কেন বললো যে এটা লং লাস্টিং হবে না আচ্ছা তো ফিল রাস্কের প্যাসেজটা আমরা একটু একটু পড়ি যে কি বললো ফিল রাস্ক আচ্ছা অ্যান্ড ডক্টর ফিল রাস্ক এবং ডক্টর ফিল রাস্ক অ্যাট ইউএস বেসড এই ইউনিভার্সিটি ইজ ইকুয়ালি গার্ডেড সেও মানে সমানভাবে সমর্থন দিচ্ছে আবার দ্য রোল অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গুরুত্বকে আই থিঙ্ক অল অফ আস আচ্ছা এটা তো পড়েইছিলাম আমাদের বললো যে ইফ আমাদের যদি বলা হয় যে যে কোনো একটা দিনে আমাদের বলা হয় যে তোমরা জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টটা শেষ করে দাও তাহলে হয়তো পৃথিবী এই যে দ্য প্ল্যানেট উড রিটার্ন ইটস প্রি ইঞ্জিনিয়ার্ড কন্ডিশন হয়তো পৃথিবী যেভাবে সময় মানে যখন গঠিত হয়েছিল সেই সময়ে হয়তো পৌঁছে যাবে মানে ওই সময়ের তাপমাত্রাতে পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত অ্যান্ড প্রবাবলি উইদ ইন টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স হয়তো দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে দ্যাট সামথিং টু ওরি অ্যাবাউট তো মানে কি আমরা বুঝতেই পারতেছি যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং বেশি দিন থাকবে না মাত্র দশ থেকে বিশ বছর ঠিক আছে সো দ্য ইফেক্টস অফ জিও ইঞ্জিনিয়ারিং মে নট বি লং লাস্টিং সো লং লাস্টিং আর এখানে কী বলছে মে বি ফর টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে ট্যাকেল করতে হবে আচ্ছা আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন সলভ করে দেখাই তারপরে আমরা হচ্ছে উই ক্যান ফিনিশ দ্য লেসন আচ্ছা এইটা এখন সলভ করব এটা হচ্ছে আমাদের বারো নম্বর বই সবগুলো করব না জাস্ট দু একটা প্রশ্ন আমরা সলভ করবো পেজ নাম্বার ফোরটি ওয়ান
আচ্ছা এখানে আমাদের একটা নাম আছে দেখেন প্যাট মনি দেখি প্যাট মনি কি বললো এই যে প্যাট মনি আছে আমার সামনে একটা নাম পড়ে গেছে ওই প্যাট মনিকেই দেখি যে সে কি বললো আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু প্যাট মনি প্যাট মনির মতে কো ফাউন্ডার অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ দ্য ইটিসি গ্রুপ মানে এই গ্রুপের কর্ণধার যাই হোক সাজেস্টেড সে সাজেস্ট করে দ্যাট ইফ উই অল টু সারভাইভ ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি আমাদেরকে ক্লাইমেট চেঞ্জটা আমাদেরকে টিকে থাকতে হয় সারভাইভ করতে হয় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে যদি আমাদেরকে টিকে থাকতে হয় উই মাস্ট অ্যাডপ্ট পলিসিস আমাদেরকে এমন কিছু পলিসিস অ্যাডপ্ট করতে হবে দ্যাট লেট পেজেন্টস ডাইভার্সিফাই দ্য প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল স্পেশিস অ্যান্ড ভ্যারাইটিস ব্রেডস দ্যাট মেক আপ আওয়ার মেনুস আচ্ছা দেখি এমন কিছু বললো কি না যেমন এমন প্রাণী অথবা যেসব ইয়ে আছে ঠিক আছে এগুলোর পরিবর্তন আনতে হবে ডাইভার্সিটি আনতে হবে বৈচিত্রতা আনতে হবে যে যেগুলো আমরা যেসব অ্যানিমাল আমাদেরকে খাবার দেয় ঠিক আছে অথবা যেসব শাক সবজি আমরা খাই এগুলোতে বিশাল একটা মানে ডাইভার্সিফাই করতে হবে একটা বিপ্লব আনতে হবে ডাইভার্সিটি আচ্ছা তো দেখি আমাদের এমন কিছু আছে কি না ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স না সে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফার্মার্স ক্যান বেনিফিট না এখানে সে বেনিফিটের কথা বলা হয়নি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নমেন্ট না নো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ফার্মার্স মে হেল্প ফাইন্যান্সিয়াল ইনপুট এখানে সে ফাইন্যান্সিয়াল ইনপুট নাই গভর্নমেন্টস গভর্নমেন্টসের কথা নয় ইম্প্রুভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাও কিন্তু আমাদের বলে না সো আমরা বুঝতে পারতেছি যে প্যাট মনি হয়তো আপাতত এখানে আমাদের উত্তরটা সে দেয় নাই এখানে এই লাইনে নাই আচ্ছা তার আগে দেখি যে আমাদের কে আছে সো নাওনজি মার্ফি অ্যান্ড ফ্যান আর গিউড ওকে আমরা প্রথম থেকে একটু পড়ি আচ্ছা এখানে আছে কানি এফ নাওয়ানজি প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড টু এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট আর গিউড সে আর গিউ করছে দ্যাট গভর্নমেন্টস ক্যান সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস দেখেন সরকার খুব বিশালভাবে কমিয়ে ফেলতে পারে রিস্ক ফর ফার্মার্স ফার্মারদের যে একটা হোম মানে রিস্ক আছে এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট কমিয়ে ফেলতে পারে বাই প্রোভাইডিং বেসিক সার্ভিসেস বেসিক সার্ভিসে মানে সাধারণ যে সেবাগুলো আছে এগুলো প্রদান করার মাধ্যমে সরকার কৃষকদের রিস্কটা কমিয়ে ফেলতে পারবে লাইক রোডস মানে রোড বিল করে টু গেট প্রডিউস মোর এফিসিয়েন্টলি টু মার্কেটস যাতে মানে ভালো রোড তৈরি করতে পারে যাতে কৃষকরা মার্কেটে তাদের পণ্যগুলো খুব ভালোভাবে নিয়ে আসতে পারে অর ওয়াটার অর ফুড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস অথবা সেচ ব্যবস্থা অথবা মানে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিটা উন্নত করতে পারে টু রিডিউস লসেস ঠিক আছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো থাকে তাহলে আমরা দেখি যে সে এখানে কিছু বললো কি না ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ফ্রম দ্য গভর্নমেন্টস এখানে কিন্তু সে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সের কথা বলে নাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে হেল্প ফার্মার্স ক্যান বেনিফিট সে কিন্তু এখানে বেনিফিটের একসাথে একত্রিত কাজ করার কথা বলা হয়নি ফার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স না ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্সের কথা নাই ফার্মার মে বি হেল্পড ইফ দেয়ার ইজ ফাইন্যান্সিয়াল ইনপুট না গভর্নমেন্ট ক্যান হেল্প টু রিডিউস ভ্যারিয়েশন অ্যান্ড প্রাইসেস না এখানে প্রাইসেসের কথা এখনও আমরা পাই নাই এখানে বলছে রিডিউস করতে পারি রিস্ক নট প্রাইসেস আর ইম্প্রুভমেন্টস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্যান হ্যাভ মেজর ইম্প্যাক্ট অন রিস্ক ফার্মার্স তাহলে কিন্তু আমাদের উত্তর আমরা পেয়ে গেছি ইনফ্রাস্ট্রাকচারস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যে উন্নত রোডঘাট সেচ ব্যবস্থা পানির যদি উন্নতি উন্ন মানে স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি উন্নতি করা যায় তাহলে তারা কি করতে পারে উন্নতি করবে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কমানো যাবে তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের কোয়েশ্চেন্স নাম্বার নাইনের উত্তর হচ্ছে আমাদের এই কানিও এফ নাওয়ানজি সো ওই কেন রাইট এ হেয়ার আচ্ছা তারপরে এখানে আমাদের আর কেউ নাই আচ্ছা সোফিয়া মার্ফি আচ্ছা সোফিয়া মার্ফি দেখি সে কি বলে সিনিয়র অ্যাডভাইজার টু দ্য ইনস্টিটিউট ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড ট্রেড পলিসি সাজেস্ট সে সাজেস্ট করতেছে দ্যাট প্রোকারমেন্ট অ্যান্ড হোল্ডিং অফ স্টকস মানে যদি স্টকস সরকার ধরে রাখে মানে শেয়ার গভর্নমেন্টস ক্যান হেল্প মিটিগেট কমিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে ওয়াইল্ড সুইংস ইন ফুড প্রাইসেস মানে খাদ্যে যে অতিরিক্ত লাগাম ছাড়া দাম হয় যদি সরকার স্টকটা হোল্ড করে রাখতে পারে যদি সরকার স্টক নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে মানে শেয়ারটা নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারে সেটা হেল্প করবে যে খা মানে খাদ্যদ্রব্যের যে অতিরিক্ত মূল্য এটা সে কি করতে পারবে মিটিগেট মিটিগেট মানে কি কমিয়ে ফেলতে পারে ওয়াইল্ড সুইংস মানে লাগাম ছাড়া যে একটা দাম এটাই বোঝানো হচ্ছে বাই অ্যালিভিয়েটিং আনসার্টেনিটি অ্যাবাউট মার্কেট সাপ্লাই এটা তো খুবই ইজি যে এটা কে বলছে সোফিয়া মার্ফি বলছে এই যে গভর্নমেন্ট ক্যান হেল্প টু রিডিউস ভ্যারিয়েশন ইন প্রাইসেস ঠিক আছে আচ্ছা সেটা আমাদের কে বললো এটা বললো হচ্ছে আমাদের 
Sophia Murphy. So, Amra Ate Liki de Bohoche, Amother, Utta B. Okay. Talamre de Kije, Erpore Kothayase. Shenzhen Fan, Director General of the International. Acha Amother, Mrs. Rokia Kobirke to Bed Kurije, She de Kiki Bose. In a Kipri television at the Kaze, Eje Dakan. Regarding state subsidize মানে রাজ্য থেকে যে হেল্প পাওয়া যায় ফর এগ্রিকালচার কৃষির জন্য যে সাবসিডাইড পাওয়া যায় ঠিক আছে সাবসিডাইজ পাওয়া যায় মানে রাজ্য থেকে সরকার থেকে রকিয়া কবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ নারী প্রগতি সংহা কমেন্টেড সে বলছে ইন আর এসএ তার এসএ তে সে কমেন্ট করছে দ্যাট দিস হ্যাভ নট কম্পেনসেটেড ফর দ্য স্ট্রং হোল্ড এক্সারসাইজ বাই প্রাইভেট ট্রেডার্স আচ্ছা যাই হোক uh, in fact, studies show that 60% of beneficiaries, short percent money beneficiaries money jara hocheb grohita six shat shotang sh grohita or to a shujok shu with a lap curry of subsidize aj shortcut take a shojok dash is sixty shotang sh grohita are not poor tara gurib nai my shat shotang sh. A shortcut ticket is a show to a gula jara pie. Either mother act a gobishon at the shite shot and shake into Goribna. But rich landowners, Dhoni Jomir Malik, and non farmer traders, even non farmers traders here. Tamana Shiki Bolta, a show to get a take into Chadet Dorka, Tarahoi to Pine, Erukum Kitsu. The camera eliminate Kuri, Jetomar Atnoi Huegas. Financial assistance from the government does not always go to the farmers who most need it. Acha, hote pare. Amar dhore ni jeta hote pare. Acha, idhar por pa shakta dot dia rakhe. Farmers can benefit na. Shekin to ekotite benefit collaborating a group. E shob kicho bolle na. Tamane ita amra chale eliminate kore di the pare. Financial assistance from the government can improve standard living of farmers. Ah, ekhane kin to she bolle na. Ekhane jiban japone runno to ir kotha kin to amader bolle na. তাহলে এটা আমরা বাদ দিচ্ছি ফার্মারস মে বি হেল্পড সেম ইন এখানে সেম ইন্ডিভিজুয়ালস হু বাই फ्रॉम देम এই সব কিছু কিন্তু সে বলে না তার মানে সাত নম্বরও আমাদের হচ্ছে না তো আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে চার নম্বরের উত্তর হচ্ছে আমাদের মিসেস আর মিস জানি না কি রোকেয়া কবির সো আমাদের এখানে চারে আমাদের উত্তর হচ্ছে ডি ওকে তার মানে এবার আমরা পড়ি যে শেনজেন ফ্যানটাই পড়ি Chinese Shenzhen Fan, Director General of the International Food Policy Research Institute, held of social safety, she shamajik nirapotar kotha bolse, and public welfare programs. Abong shadharan jonagoner je welfare programs, mane tadher jiban jatter unnatokar je program ta chhe in Ethiopia. Ethiopia er je welfare program er kotha ullek korse. Brazil er tai, Mexico. Iti inde shet welfare program, public welfare mane jono shadharoner je as valuable ways to address poverty. I mean, this welfare program is a great way to address the poverty among families, families are good. Farming families, I mean, Krishak there good. A welfare program is a great effective way. Jar madhum bear kora jay. Je kono Krishak ki je je valuable ways to address guruttopurno ekta poddhoti ber kora poverty daridrota ber kora among farming families krishi mane krishak poribarer moddhe ke daridro eta ber kora sobtheke guruttopurno poddhoti hocche welfare program jeta ethiopia brazil mexico te chalu ache and reduce ebong komiye phela jabe their vulnerability to agriculture shocks thik ache mane agriculture theke je tara je shocks ta peye thake hoyto tader khaddo shoshsho noshto je eta theke taderke ber kore ana jete pare mane ki simply bojhay jacche je এটা থেকে কি করা যেতে পারে তাদের জীবনযাত্রার মানটা উন্নত করা যেতে পারে ঠিক আছে তারপরে দেখেন এখানে শেয়ার বলছে হাইভার সাম কমেন্টেন কমেন কমিটেটরস রেসপন্ডেড দ্যাট ক্যাশ ট্রান্সফার মানে ক্যাশ ট্রান্সফার টু পুর ফ্যামিলিজ যদি আমরা গরীব ফ্যামিলিকে ক্যাশ ট্রান্সফার করি ডাজ নট নেসেসারি ট্রান্সলেট ইনটু ইনক্রিজ ফুড সিকিউরিটি as this program does not always strengthen food না এটা অন্য কে বলছে মানে সাম কমিটেটর যাক শেনজেন ফ্যান কি বলছে যে এটা এই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মানে সরকার থেকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেয় কি পাবলিক ওয়েলফেয়ার তো সরকারই দেয় এটা তো প্রাইভেট কোম্পানি দেয় না বোঝাই যাচ্ছে যে ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম কেন মানে কি টাকা পয়সা দেওয়াটা ওই বেকার ভাতা মাথা এই সব এই বিভিন্ন ভাতা এটাকে ওয়েলফেয়ার বলা হয় ঠিক আছে তো এটা দিলে কি হতে পারে সরকার যেসব গরিব কৃষকরা আছে তার মানে এই যে এগ্রিকালচার শক্স থেকে নিজেদেরকে বের করে আনতে পারে তার মানে 
আমাদের ফার্মার্স অ্যান্ড বেনিফিট গ্রুপের কথা নয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান ইম্প্রুভ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অফ ফার্মার্স তাহলে আমরা কিন্তু উত্তরটা পেয়ে গেলাম আমি একটু দ্রুতই বের করলাম যে ক্লাসটা অলরেডি দীর্ঘ হয়ে গেছে তো আশা করি আর আমি বের করছি না অলরেডি উই আর নিয়ারলি ওয়ান আওয়ার ফাইভ মিনিটস তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে সলভ করতে হবে সো নেক্সট টাইম এইভাবে একটু করে দেখেন যেভাবে আমি টিপসটা দেখালাম ইনশাল্লাহ আশা করি এই প্রশ্নে যথেষ্ট আপনাদের ম্যাক্সিমাম অ্যাকুরেসিটা আপনারা এক্সামে এখান থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে মানে দেখা গেলো পাঁচটা কোয়েশ্চেন আছে মিনিমাম চারটা আপনাদের হবেই ঠিক আছে তবে শেষমেশ আজকের লেসনের সামারি হচ্ছে আমাদেরকে প্যাসেজ পড়ে বুঝতে হবে কি বলা আছে ঠিক আছে আপনি যদি প্যাসেজ পড়ে না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু সর্বনাশ তো যদি লেসনটা কারোর ভালো লাগে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আর যদি ভালো না লাগে আমাকে বলবেন যে আমি কোনো মিস্টেক করছি কিনা আর শেষমেশ এক একটা কথা যদি কারো অনলাইন লেসনের প্রয়োজন হয় কোর্সের প্রয়োজন হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি হোয়াটসঅ্যাপে ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করলে দেখবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম